Welcome to Lifeline. Lifeline low erosu sinus problems to suffer evalu Yelanti relief measures Pondachu Alage. Home you care international low Yelanti Vaja Sadapaya on the bottle of Nelchopadanki, Doctor Archana Garunar. Hello, Doctor Garu. Mirkura Koila Itan. The problems to bother per tune take my call chenny. My number zero four zero two three four nine zero one zero two one zero three. Doctor Sadhananga put a weather change up in the summer in chi winter local no Varsha Kalamostan the Kabati Varsha Tarishan the Rapin Chalaman the key weather padadu. Alanti Valaki sinus and all kinka eku count in the problem. So Yella recognized shell as a basic gamanaku sinus on the name. Yeah, sinus unda ni allah recognize share chhu ante. Dhani yoke symptoms ni bati manam diagnose share chhu. Normal ke internet mein rana tika weather ra change hoto na apna. Ante monsoon seasons lo definite ka normal allergic cold gorada usto onto ni. Dhani manam normal ka sinus ani dhani nidhar inchale man mat. Aithi sinus undi ani allah nidhar incho chhu ante. Normal ka only weather change condition lo matra me symptoms ani thi ra kunda throughout the year an mat. Ante winter season lo ra vachu, monsoon lo ra vachu, spring seasons lo ra vachu. Like pati kunte mandi ke endla kalan कोड़ा होता है उसने काका पोते सीवीआरटी आने दे कुछ तक के चांसेस हैं उन्होंने आई थी यो का साइनस है यो का साइनस आईटीस यो का लक्षण है लाउंड टाइम एंटे नॉर्मल है कम फेशियल पेन आने दे उन्होंने उन्होंने नांटे मोहन को रेस्पेक्शली चेंपल अगर नांटे चेंपल अगर नांटे मैक्सिलरी साइनसेस अकड़ा उन्हें Swelling of the face could down to the at the same time a chronic headache and matante even normal headaches in the endlakalam low baga sun ke exposed in a post on time migraine headache allowed on the kakpati in the lane and take a kuga and even a chali kalam ravachu and lakalam ravachu normal gavasha kalam kuda there are the chances he headache and the continuous karavatam especially when a kawai possible area low tala when a kabagam lo koncham baruga and a pistol uh talano piga and a pistol on the idi kakunda mukku koncham block and a tiga and a pistol on data maintained at a nasal obstruction अने दी उन्तुं दी ऐ दे सेम टाइम तुम मुल्तो कोडी वाटरी डिस्चार्ज वाटरी डिस्चार्ज अने दानी कंटे इन दलो इंटेंटे म्यूकस डिस्चार्ज अने देखो का उन्तुं दी लाइक इंटेंटे मरी वाटरी वाटरी रागा रनिंग नोस लागा उन्नदे कानी उका जिगुटो पदार्थ दम लागा कंटिन्यूअस का मुक्को निंची कारुतो मैंने देखो काउंट में ये दिखा कुंडल लॉस ऑफ स्मेल अंटे मान कि मुक्कु नुनचे इधर तक कोने रखा लेना पंजेंट ऑर्डर्स कानी एक बहुत स्ट्रॉंग गाउन ना स्मेल से फिर ना उन्हें अभी मान कि अदंग गावन मार्ट अंटे लॉस ऑफ स्मेल लाने दिखा चितंग गाउन टुंडी मान तीस कोने ब्रीडिंग अंटे श्वास कोड़ा को कसारी नॉर्मल का स्मेल लागा अनपिस्तुंटुंडी यदि काम कुंडा चाला मंदी के तले ने विषय इंटरेंट है साइनस लो ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्ड एको गाउन टुंडी दग्गो अने दी असल उन्नदा दुआन कुंट टुंडा रो कहने तेरा आधा केसेस हैं तो कंटे ये साइनस है साने दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस सो इलान्टी कंडीशंस लो कोल्ड अने दी कोल्ड यदि काकुंडा नॉर्मल का कंजेशन ऑफ़ द आइलेट्स अंटे कल्लू कुंचम रेडिश गान पिंचता हूँ तारा वाते कुंचम वापला गान पिंचता हूँ स्पेशली पढ़कोन लेसन तारा वाता मोहम्मदता उब्बीन अट्टगा उन्नतो कुंचम वापला गान पिस्तूं टा ये सिम्टम्स लो अन्य सिम्टम्स प्रति पेशेंट की उन्नालन लेद at the same time, this monsoon season is not available. So, we have to deal with the severity of the symptoms. We have to deal with the normal allergic, weather changing, immune system, and we have to deal with the sinus. Okay, we have to deal with the normal morning, we have to deal with the 10, 15, 20, you will be able to get the normal. So, you will also have to get the sinusitis and you will have to test the change calls. That's the only symptom we have to get the sinus. But it is a triggering factor. If you have more than 15, 20, you will be able to get the same thing. Even if you have cold weather, you will be able to get the dust exposed. Even if you have to get the same thing, you will be able to get the same thing, you will be able to get the same thing, you will be able to get the same thing. नहीं तो एक को बहुत होते हैं। कापोते तुम्हुलो उन डरम मल्ला मात्रे में साइनस अंटे कादू, तुम्हुल एक को गा रावटा माने इधर नॉर्मल डस्ट एलर्जी कंडीशंस लो उन डच्चों। 
అలర్జిక్ రైనైటిస్ రైనైటిస్ లాంటి కండిషన్స్లో కూడా ఉండొచ్చు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఈ తుమ్ములతో కాకుండా ఈ మిగతా సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటే కనుక మనం సైనస్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీనికి కూడా డయాగ్నోస్టిక్గా మనకి ప్రాపర్గా తెలియాలి అంటే వీ కెన్ గో విత్ ద సిటీ పిఎన్ఎస్ అంటే అంటే కంప్యూటరైజ్డ్ టోమోగ్రఫీ పిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటంటే పారానాజల్ సైనసెస్ అంటే నార్మల్గా ఫేస్ మీద మనకి సైనసెస్ అనేది ఎయిర్ క్యావిటీస్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది బేసిక్గా ఫోర్ సైనసెస్ ఉంటాయి నార్మల్ మ్యాక్సిలరీ ఫ్రాంటల్ ఎతిమోడల్ అండ్ స్పినోడల్ సైనసెస్ అనేది ఇందులో ఏది ఒకటి ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా దాన్ని మనము సైనస్ కింద తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే కొంతమందికి మొత్తం అన్ని సైనసెస్లు అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది నార్మల్గా అయితే సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్రే అయినటువంటి ఎక్స్రే పిఎన్ఎస్ చేయించవచ్చు లేదు అంటే కనుక ఇంకా డీటెయిల్డ్గా తెలియాలి అంటే కనుక మనము సిటీ ప్యాన అంటే పిఎన్ఎస్ పారానాజ సైనసెస్ చేస్తే ప్రాపర్గా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అంటే సైనసా లేకపోతే నార్మల్గా తుమ్ముల వల్ల ఇది అవుతుందా లేకపోతే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ నుంచి లోవర్ రెస్పిరేటరీకి వెళ్తుందా అని చూసుకోవచ్చు పిల్లల్లో సాధారణంగా ఈ సీజన్లో ఒకరికి ఉంటే ఒకరికి వస్తూ ఉంటుంది సో కంటిన్యూస్గా దే విల్ బీ సఫరింగ్ కోల్డ్ తోటి సఫర్ అవుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి అంటే చిన్నపిల్లల్లో డెఫినెట్గా వాళ్ళలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా కోల్డ్ జలుబు అనేది కమ్యూనికబుల్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంటే త్రూ డ్రాప్లెట్స్ వల్ల కావచ్చు సెలైవ తుమ్మడం వల్ల కావచ్చు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తూ ఉంటుంది పైగా వాళ్ళు అంత హైజనిక్గా కూడా ఉండరు అంటే నీట్గా ఉండరు కాబట్టి పిల్లలు కాబట్టి ఏది పడితే తినేయటం కింద చేతులు పెట్టడం కడుక్కోకుండా తీసుకోకపోవటం ఇలా ఒకరు దాని నుంచి ఇంకొకరు తీసుకోవటం ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా తెలియదు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి విత్ అదర్స్ అనేది కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళలో ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగానే ఉంటాయి అంటే చిన్నపిల్లలు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కానీ కంటిన్యూస్గా ఇలా కోల్డ్ అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము చేయాల్సింది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని బూస్టప్ చేయడం బేసిక్గా బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మెల్లమెల్లగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది టిల్ టెన్త్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు నార్మల్గా సెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ ముసలి కాలంలో కొంచెం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గుతుంది సో ఈ టెన్ ఇయర్స్ వరకు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఫస్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరిగేటట్టు కనుక మనం మెడిసిన్స్ పెడితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఏంటంటే ఈజీగా ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఎలర్జెన్స్కి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చూసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మా దగ్గరికి వచ్చే పిల్లల్లో ఈ మధ్యకాలంలో పెరిగిన అవేర్నెస్ అనుకోవచ్చు డిమాండ్ అనుకోవచ్చు హోమియోపతికి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా చాలామంది ఇనీషియల్ పీరియడ్లోనే హోమియోపతి అయితే ఎక్కువగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు సేఫ్ సైడ్ మెడిసిన్ పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా వేసుకుంటుంటారు కాబట్టి చాలామంది అప్రోచ్ అవుతున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ కొన్ని రకాలైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించడం వాళ్ళ కేసు మొత్తం తీసుకోవటం అంటే ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పలేరు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఏంటని సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తీసుకుంటాం అంటే మదర్ యొక్క ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మదర్ ఎలాంటి కండిషన్ ఫేస్ చేశారు తన హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉంది అంటే ఫ్యామిలీలో ఏమైనా ఇలాంటి అలర్జీ కండిషన్స్ కానీ సైనస్ కానీ ఏమైనా బ్రాంకిల్ ఆస్తమ్ అలాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది చూసుకొని మదర్ యొక్క హిస్టరీని బేస్ చేసుకొని మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మెడిసిన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్గా హోమియోపతిలో ఏంటంటే నార్మల్గా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇస్తున్న టెలపతిక్ ఫిజిషియన్స్ ఇస్తున్నట్టు డికన్జెస్టెంట్స్ కానీ బ్రాంకల్ డైలేటర్స్ కానీ ఉండవు వాళ్ళు ఏంటంటే బేసిక్గా వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్ మీద ఇస్తాం కాబట్టి టోటల్గా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండి కాలర్ అండి కడప నుంచి కుద్బుల్లా ఉన్నారు హలో హలో మేడం సార్ మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లమ్ చెప్పండి హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి మేడం నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఆస్తమా ఉంది మేడం ఇప్పటిదాకా తగ్గలేదు అది హోమియో కేర్ వల్ల ఖచ్చితంగా తగ్గుతుందా పర్మనెంట్ గా యా అంటే మీరు ఏమైనా ఇన్హేలర్స్ మీద ఉన్నారా అండి మేడం ఇన్హేలర్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా ఇన్హేలర్స్ మేడం రోజు కేస్ వాడుతున్నారు అల్లోపతిలో ఓకే ఫైన్ అండి ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది నార్మల్గా ఏంటంటే బ్రాంకిల్ ఆస్తమ అనేది ఇట్స్ అ లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ సో దీనిలో ఏంటంటే బేసిక్గా ఆయాసం లాగా అనిపించడం పిల్లి కుత్త లాంటి సౌండ్ రావటం రిపీటెడ్గా దగ్గు రావటం దగ్గుతో పాటుగా ఫ్లమ్ అనేది మ్యూకస్ అనేది ఎక్కువగా సెక్రీట్ అవుతూ ఉండటం ఇది కాకుండా దగ్గుతో పాటుగా కొంతమందికి ఏంటంటే లంగ్స్ టోటల్గా ఎంబాలిజం అంటే ప్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ అన
మీరు ఒకసారి ఎక్స్ట్రీ ఆఫ్ లంగ్స్ ఏమైనా తీయించుకుంటే కనుక లేకపోతే ఎక్స్ట్రీ ఆఫ్ చెస్ట్ పిఏ అండ్ ఏపీ లాటరల్ వ్యూ చేయించుకొని ఒకసారి దగ్గర ఉన్న హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళండి టోటల్గా ఎందువల్ల తగ్గట్లేదు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి రాకముందు ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏంటి అంటే ఏమైనా కొంతమందికి ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు వాళ్ళు తీసుకునే వెదర్ కండిషన్స్ కావచ్చు వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార పలవాట్లు కావచ్చు ఈవెన్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఉన్నా కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే పెరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఆస్తమా రావడానికి ఏంటి రీజన్స్ అనేది టోటల్గా కేసు అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత వీస్ టు గివ్ యూ ద మెడి మెడిసిన్స్ బేస్డ్ ఆన్ యూర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో పర్మనెంట్గా తగ్గుతుందండి ఎక్కువ కాలం వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా టోటల్గా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మీకు వితిన్ వన్ టూ మంత్స్లోనే తేడా తెలుస్తుంది మీరు వాడిన అంటే అదర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్కి హోమియోపతికి ఎంత వేరియేషన్ ఉంది అనేది డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీలింగ్ అనేది ఆస్తమాకు ఉందండి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్తో ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి రైట్ చాలా హోమియోపతి క్లినిక్స్ వచ్చేసాయి కానీ హౌ డిఫరెంట్ ఈస్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రమ్ అదర్ క్లినిక్స్ నార్మల్గా ఏంటంటే హోమియో నార్మల్ హోమియో క్లినిక్స్కి అండ్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ మెడిసిన్స్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే కొంచెం వైద్య పరిజ్ఞానం ఉన్న డాక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాడే మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ నాన్ లోకల్ మెడిసిన్స్ వాడతాము హై బ్రాండ్స్ వాడతాము అట్ ద సేమ్ టైం జర్మన్ మెడిసిన్స్ వాడతాము కాబట్టి డెఫినెట్గా వేరియేషన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్లో వాడే అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ సింగిల్ జీనోమ్ థెరపీ ద్వారా మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇస్ టోటలీ నార్మల్ సింగిల్ క్లియర్ క్లినిక్స్కి టోటల్గా వేరియేషన్ ఉంటుంది అక్కడ ఏంటంటే అందరూ నార్మల్గా హోమియోపతి ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్రతి ఫిజిషియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు అంటే వాళ్ళ యొక్క మెంటల్స్ అండ్ ఫిజికల్స్ కన్సిడర్ చేసి దాన్ని బట్టి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ మేము ఇచ్చేది ఓన్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ యొక్క అంటే మానసిక శారీరక లక్షణాలే కాకుండా వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి అది ఎందువల్ల అంటే ఆ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఎలా ఉంది ఎందుకు సివియారిటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకు తక్కువగా ఉంది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ టోటల్గా ఈ ఐదు ఆరు టోటాలిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ కింద తీసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ కేసు టోటల్గా తీసుకున్న తర్వాత అలాంగ్ విత్ ద మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ద మినిమం ఏంటి అంటే మామూలుగా అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే అంటే హోమియోపతి ఫిజిషియన్స్ అంటే ఎక్కువగా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రాయరు చెప్పేసి కానీ టెస్ట్లు రాస్తేనే తొందరగా తగ్గుతుంది అదే కానీ ఇప్పుడు హోమియోపతి ఫిజిషియన్స్ కూడా ఏంటంటే మినిమల్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేది ఉంటుంది అదే సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ రాసినంత ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రాయకపోయినా బట్ ఏవేవైతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో దానివల్ల ప్రాపర్ డయాగ్నోస్ అవుతుందో అలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి పంపడం అట్ ద సేమ్ టైం పర్టికులర్గా డైట్ చార్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలాంటి సైనస్ కానీ ఎలర్జీ కండిషన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఇలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది సో దట్ వైరల్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి కానీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ తగ్గుతూ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బూస్టప్ అయ్యి టోటల్గా మెంటల్లీ కూడా స్ట్రెంత్ అయ్యే మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాజ్ ఏ హోల్గా ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి దట్ ఈస్ అ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ హోమియోపతి క్లినిక్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ గారు మీరు ఇందాక అన్నారు కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీకి అందరు కూడా మొగ్గు చూపుతారు ఎంత సక్సెస్ రేట్ ఉంది సైనస్లో ట్రీట్ చేయడంలో ఇంటర్నేషనల్ హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ యా డెఫినెట్గా సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మాకు వచ్చే పేషెంట్ సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు నార్మల్గా ఏంటి అంటే సక్సెస్ రేట్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్లో మాకు ఎయిటీ టు నైంటీ సక్సెస్ రేట్ అయితే ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమందికి వాళ్ళ యొక్క టోటల్ అంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ని బట్టి ఉంటుంది ఎంత కాలం నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు ఎందువల్ల వచ్చింది ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఫ్యామిలీ డిస్పోజిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంత లేట్గా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అదే ఫ్యామిలీ డిస్పోజిషన్ లేదు రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది అంటే మా దగ్గరికి ఒక జస్ట్ వన్ టూ మంత్స్ ముందే స్టార్ట్ అయిన వెంటనే వచ్చారు అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ అనేది చాలా తొందరగా కంప్లీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కానీ కొన్ని రోజులుగా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కాలర్ అన్నట్టు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాను అంటున్నారు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది తగ్గడం తగ్గకపోవడం కాక బాడీ మెటబాలిజం అంతా డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆ మెడిసిన్కి ఆ బాడీ అనేది అకష్టం అయిపోతుంది అంటే అలవాటు పడిపోతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇచ్చే మెడిసిన్ ఎ
రైట్ చాలామంది కోల్డ్ అనగానే లేకపోతే తుమ్ములు రాగానే మెడిసిన్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు చిన్న దానికి కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే మెడికల్ షాప్లో తెచ్చుకుంటారు ఎంత సేఫ్ అది అండ్ ఏ మెడిసిన్స్ వాడచ్చు ఏ మెడిసిన్స్ వాడకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అక్యూట్ కేసెస్ ఉంటాయి లైక్ క్రానిక్ కేసెస్ ఉంటాయి అక్యూట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఏంటంటే మోర్ దాన్ టూ ఆర్ త్రీ వీక్స్ ఉండి తగ్గిపోతున్న దాన్ని ఏ కేసునైనా కానీ మనం అక్యూట్ కింద తీసుకుంటాం ఎఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ టూ మంత్స్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది మెడిసిన్స్ వాడకుండా తగ్గుతుంది వాడుతున్నా తగ్గుతుంది అంటే ఇట్స్ క్రానిక్ కేసు సో ప్రతి దానికి మెడిసిన్ ఒక్కటి మాత్రమే సజెస్టబుల్ కాదు అది ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అని ఈవెన్ హోమియోపతి కావచ్చు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఆయుర్వేద ఏదైనా కావచ్చు దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది మెంటల్లీ చాలా వరకు ఈ రోజులో డిసీజెస్ ఎలా వస్తున్నాయి మనం తీసుకునే ఆహార పలవాట్లు మనం తీసుకునే మెంటల్ స్ట్రెస్ కావచ్చు ఫిజికల్ ఒత్తిడి కావచ్చు అండ్ లైక్ ఏంటంటే ఒబిసిటీ ఒబిసిటీ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా కంప్లైంట్స్ ఈ రోజులో రావడానికి సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఏంటంటే చాలా వరకు మానసిక ప్రశాంతత ఉండేటట్టు చూసుకోవటం అంటే ఏంటంటే హెల్దీ ఫుడ్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయటం హెల్దీ వెయిట్ అనేది మెయింటైన్ చేయటం మెంటల్లీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండటం ఇవన్నీ చేస్తే కనుక నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ మెడిసిన్స్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సైనస్తో బాధపడే వాళ్ళు చల్లటి పదార్థాలు కూల్ డ్రింక్స్ తాగరు ఐస్ క్రీమ్స్ తినరు లేకపోతే ఇవన్నీ తినడానికి వాళ్ళకి చాలా ఏజ్ ఉంటుంది బట్ చాలా కష్టం నిజంగా అవి తినకూడదా లేకపోతే మీ హోమియో కేర్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అవన్నీ కూడా తినొచ్చు ఆ ఫ్యూచర్ అంటే నార్మల్గా అవన్నీ మీరు అన్నట్టుగా చల్ల పదార్థాలు కానీ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నప్పుడు ఇనీషియల్ పీరియడ్లో అయితే ఇప్పుడు హోమియో వాడుతున్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మెడిసిన్కే హోమియోపతి ద్వారా టోటల్గా తగ్గిపోతుంది అని కాదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఫ్లేరప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని రోజులు మెడిసిన్స్ అనేది వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా అందుకే మేము డైట్ చార్ట్ ఇస్తాం ఏం తినాలి ఏం ఆహార పదార్థాలు తింటే ఎందుకంటే డాక్టర్గా ఒక మెడిసిన్ అనేది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది మిగతా ఆ ట్వంటీ ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా పేషెంట్ చేతిలో అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార పలవాట్లని బట్టి కూడా ఉంటుంది సో ఏంటంటే యాజ్ అ డాక్టర్గా మెడిసిన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కానీ వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి కొన్ని రోజుల వరకు ఈ ఐస్ క్రీమ్ కానీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ ఇలాంటివి ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి డస్ట్ కానీ వీటికి కొంతవరకు దూరంగా ఉండాలి ఒక అంటే కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లో కొంత పాట వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇలాజ్ ఉంది బాగానే ఉంది అన్నప్పుడు దే కెన్ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెగ్యులర్లా రెగ్యులర్లీ అని కాదు మిడ్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డైలీ తీసుకోవాలని కాదు ఎలాంటి ఇప్పుడు నార్మల్ పర్సన్కి కూడా డైలీ ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నా లేకపోతే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తిన్నా డెఫినెట్గా కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఇలాంటి సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు బాడీలో ఎలర్జిక్ టెండెన్సీ ఉన్నవాళ్ళు ఆస్తమాటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే డెఫినెట్గా కొన్ని రోజులు అనేది స్టాప్ చేయాలి అండ్ మెడిసిన్స్ ప్రాపర్గా వెళ్తున్నప్పుడు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ హీలింగ్ ఉన్నప్పుడు దే కెన్ హ్యావ్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ అంటే ఒక నెలలో ఒకసారి ఇప్పుడు లైక్ ఎక్కువగా మనం తీసుకునే సమ్మర్లో కరెక్ట్ సో సమ్మర్లో ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది కొంత తక్కువగానే ఉంటుంది అప్పటికే ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా వరకు క్యూర్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు నెలకు ఒకటి రెండు సార్లు మూడు సార్లు తీసుకోవచ్చు బట్ వన్స్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ హెస్ బిన్ డన్ టోటల్గా తగ్గిపోయింది మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో వచ్చే లాంటి మెడిసిన్స్ కూడా పెడతాం కాబట్టి రాకుండా ఉండేటట్టు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే రోజు తినాలని కాదు బట్ డెఫినెట్గా వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే మళ్ళీ రిపిటెన్సీ వస్తుందన్న బాధ అయితే ఉండదు కాకపోతే ఎంతైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి బాడీలో అంటే వంద శాతం తీసుకునే దానికంటే ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ తీసుకొని దే కెన్ గో ఆన్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ వస్తారు మీరు ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎంత ఫాలోఅప్ ఉంటుంది ఆ ట్రీట్ పేషెంట్ మీద ఎంత ఫాలోఅప్ ఉంటుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయాక ట్రీట్మెంట్ అయిపోయాక కూడా అంటే టోటల్గా ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక టోటల్గా ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక వన్స్ ఆ పేషెంట్ క్యూర్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఎన్ని రోజులు వాడమని చెప్పాము సో ఆ టైంలో ఏంటంటే మెడిసిన్స్ అయిపోతున్నాక మాకు అంటే పిలిపిస్తాము మళ్ళీ మెడిసిన్స్ ఇస్తాము ఇదంతా జరుగుతుంది కానీ వన్స్ వాళ్ళకి టోటల్గా తగ్గిపోయింది అంటే కనుక నార్మల్గా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళంతా వాళ్ళు వస్తే తప్పించి మేమంతా మేము చేయడం అనేది ఏమి ఉండదు ఓకే హోమియోకే డెఫినెట్గా అంటే అలాంటి టోటల్గా క్యూర్ అయిన కేసెస్ నుంచి మేము టెస్టిమోనియల్స
కొన్ని జాగ్రత్తలు ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం డెఫినెట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది నెక్స్ట్ కిడ్కి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే ఇందాక మీరు అన్నారు మ్యూకస్ ఎక్కువగా రావడం లేకపోతే వాటరీ సబ్స్టెన్స్ రావడం అనే మెడిసిన్స్ నార్మల్గా బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కూడా చాలా అవుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏం ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎంతలో ట్రీట్మెంట్ చేయగలరు అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు నైజల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కావచ్చు ఫేషియల్ పెయిన్ కావచ్చు ఇవన్నీ సైనస్ కానీ అలర్జీ యొక్క లక్షణాలు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే నార్మల్గా మేము అదర్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ వెళ్ళమని మేము ఏం చెప్పాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఇంటి దగ్గర నార్మల్గా కొంచెం బాయిల్డ్ వాటర్లో కొంచెం ఏదైనా లిక్విడ్ లాగా అలాంటి లిక్విడ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే కొంతమంది చాలా వరకు జండు బామ్ కానీ హల్దీ కానీ అంటే పసుపు కానీ వేసుకొని చేస్తూ ఉంటారు ఆవిరి పీల్చుకుంటూ ఉంటారు కానీ మేము ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టేకింగ్ దాట్ హల్దీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మేము ఇచ్చే మెడిసిన్ ఉంటుంది సో ఆ మెడిసిన్ వాటర్లో వేసి కొంచెం బాయిల్డ్ అయిన వాటర్లో స్టీమ్ ఇన్హేల్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా కొంతవరకు రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది అలా కాకుండా మామూలుగా ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం అంటే ఇలాంటి ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా అంటే ఈ సైనస్ ఎక్కువ కాకుండా ఎస్వైఎస్ మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది అంటే నార్మల్గా ఇన్హేలర్స్ అవి వాడుతూ ఉంటారు ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు లేకపోతే నేసల్ డ్రాప్స్ వాడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇమీడియట్గా తగ్గేటట్టు కూడా కొంతవరకు మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం అప్పటి వరకు ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది కానీ ఇట్స్ పర్మనెంట్ కాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి టోటల్గా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కానీ ఎస్వైఎస్ మెడిసిన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నార్మల్గా ప్రతి దాంట్లో కూడా రీసెర్చ్ అనేది కంపల్సరీ సైనస్లో కూడా ఇంకా ప్రాబ్లమెటిక్ కేసెస్ ఇంకా డీల్ చేయాల్సిన ఉన్నాయా దాని మీద రీసెర్చ్ పార్ట్లో ఇంటర్నేషనల్ ఏం చేస్తాం హోమోకే అంటే రీసెర్చ్ పార్ట్కి సంబంధించి సైనస్ గురించి చేయాల్సిన అవసరం ఇంకేం లేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ డయాగ్నోస్డ్ అండ్ బేసిక్గా వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అయితే సేమ్ టైం కొంత రకాలైన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంత ఇంతకుముందు నేను అన్నట్టు సిటీఎం పిఎన్ఎస్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్ట్రీ పిఎన్ఎస్ కానీ ఈ ఒక్క టెస్ట్ సరిపోతుంది సైనస్ ఉందా లేదా లేకపోతే నార్మల్ ఎలర్జీ కండిషన్స్లో ఉందా లేకపోతే నార్మల్గా ఇవి కాకుండా ఐజీఏ యాంటీబాడీస్ లాంటి ఈఎస్ఐ లెవెల్స్ చేయించుకుంటే టోటల్ టోటల్గా తగ్గుతుంది కాబట్టి కానీ మన హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ అనేది రైట్ ఓకే గన్నవరం నుంచి లక్ష్మి గారు ఉన్నారండి లక్ష్మి గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మేడం ఇది నాకు ఒక ఫోర్ డేస్ నుంచి బాగా పొద్దున లేచిన సరే సాయంత్రం కానీ జలుబు ఎక్కువగా వస్తుంది మేడం బాగా ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా సరే మామూలుగా డస్ట్ ఎలర్జీ అని చెప్పి ఎన్ని చోట్ల వాడినా సరే ఏం ప్రాబ్లం లేదు మేడం అట్లాగే వస్తా ఉంది ఇంకా ఎక్కువగా ఓకే ప్రాబ్లమ్ ఏంటో తెలియట్లేదు ఎన్ని చోట్ల చూపించుకున్నా సరే తగ్గట్లేదు రండమ్మా ఒకసారి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చి వాడండి డెఫినెట్ గా తగ్గుతుంది మీరు ఆల్మోస్ట్ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మెడిసిన్ వాడుతున్నారు అయినా ప్రాబ్లం అలానే ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి విత్ ఇన్ మంత్స్ లోనే మీకు టోటల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గే ఛాన్సెస్ హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్తుంది ఒకసారి వచ్చేసి కన్సల్ట్ అవ్వండి మీకున్న ప్రాబ్లం అలర్జీ క్రైనైటిస్ అని చెప్పొచ్చు అందులో ఏంటంటే ముక్కు నుంచి వాటర్ వాటరీ కారుతూ ఉంటుంది పొద్దున లెవ్వంగానే ఎస్పెషల్లీ కోల్డ్ వెదర్లో వింటర్ సీజన్స్ లో ఒకేసారి ముప్పై నలభై యాభై తుమ్ములు కూడా వచ్చిన కేసెస్ అనేది ఉంటుంది అది కాకుండా ముక్కు ఎప్పుడు దురద పెట్టినట్టుగా అనిపించడం కళ్ళ నుంచి నీరు కారటం కళ్ళు దురదగా పెట్టడం ఇవన్నీ ఏంటంటే అలర్జీ గ్రైనైటిస్ లో ఉండేది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ కోల్డ్ అంటే కోల్డ్ అనేది నెలలో ఎప్పుడు ఉన్నట్టే ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు గొంతు కొంచెం హస్కీ హస్కీగా ఉండటం సోర్ త్రోట్ అంటే గొంతు దగ్గర నొప్పిగా అనిపించటం ఏది తినాలనిపించకపోవటం ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకున్న లక్షణాలు అలర్జీ గ్రైనైటిస్ అని చెప్పొచ్చు సో మీకు టోటల్ గా తగ్గాలి అంటే కనుక హోమియోకేర్ మెడిసిన్స్ వాడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ ఉంది వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ డ్యూరేషన్ ఏంటి ఈ సైనస్ తో ప్రాబ్లమ్ తో ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎంతలో డ్యూరేషన్ అనేది టోటలీ ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఎన్ని రోజుల నుంచి వీళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు అంటే అది వన్ ఇయర్ నుంచి ఆ వన్ మంత్ నుంచి ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉందా జెనెటికల్లీ ఏమైనా రన్ అవుతుందా ఇవన్నీ చూడడం జరుగుతుంది వాళ్ళు తీ వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార పలవట్లు కొంతమంది నార్మల్గా హైజీనిక్ ఫుడ్ తీసుకుంటుంటారు ఇప్పుడు హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే పెద్దగా ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ కాదు కానీ బయట జంక్ ఫుడ్ కానీ బయట దొరికే ఫుడ్ కానీ తీసుకోవటం హాస్టల్ ఫుడ్ తీసుకోవటం ఆయిల్ కూడా ఒకటే ఆయిల్ వాడుతూ ఉండటం వ
ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ అవ్వాలి అంటే విటమిన్ సి ఈజ్ వెరీ నెససరీ సిట్రిక్ యాసిడ్ విటమిన్ సి అనేది సిట్రిక్ యాసిడ్లోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఫ్రూట్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది లైక్ బ్లాక్ గ్రేప్స్ కావచ్చు అంటే ఆరెంజెస్ కావచ్చు వీటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలామంది ఆరెంజెస్ తింటే జలుబు చేసేస్తుంది కప్పం వచ్చేస్తుంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఈవెన్ మనం లెమన్ వాటర్ కూడా అందుకని చాలామంది మధ్యకాలంలో బాగా పెరిగిపోయింది అవేర్నెస్ కూడా లైక్ వామ్ వాటర్లో కొంచెం లెమన్ విత్ హనీ తీసుకోవటం దానివల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరిగి కొంతవరకు ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితే చాలా తగ్గుతున్నాయి అదొక్క దాంతో అండ్ వెయిట్ కూడా మెయింటైన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే సిట్రిక్ ఫ్రూట్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు కానీ ఇట్స్ నాట్ ఏదైనా లిమిట్గా తీసుకుంటే ఫైన్ బట్ మోర్ దాన్ కంటెంట్ తీసుకుంటే కనుక కొంచెం ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అన్ని రకాలైన ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు కాకపోతే డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన ఐటమ్స్ కానీ డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన కర్డ్ కానీ ఇలాంటివి తినొద్దు మ్యాక్సిమం కర్డ్ కొంతవరకు బాగా ఎక్కువగా ఉంది అన్న వాళ్ళకి కర్డ్ అనేది చాలా వరకు కొంతవరకు తగ్గే వరకు అవాయిడ్ చేస్తేనే బెటరు ఇది కాకుండా మిగతా ఫ్రూట్స్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ కానీ సలాడ్స్ కానీ అన్నీ తీసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు ఈ ఫుడ్తో పాటుగా వాటర్ కంటెంట్ షుడ్ బి మోర్ అంటే బాడీ డీహైడ్రేట్ కాకుండా చూసుకున్నంత వరకు మ్యూక సెక్రీషన్స్ ఎంత సెక్రీట్ అవ్వాలో అంతే సెక్రీట్ అవుతుంది ఎక్కువగా సెక్రీట్ అవ్వడం కానీ తక్కువగా సెక్రీట్ అయినా కూడా ప్రాబ్లమే సో డీహైడ్రేట్ కాకుండా బాడీలో అట్లీస్ట్ వాళ్ళ యొక్క వెయిట్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని బట్టి త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ సీజన్ బట్టి కూడా తీసుకుంటే కనుక ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు ఇది కాకుండా యోగా అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లైక్ ప్రాణాయామం కావచ్చు లేకపోతే పాలబాతి కావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే టోటల్గా చేసుకుంటే మనకి మెంటలీ కూడా కొంచెం స్ట్రెంత్ఫుల్గా ఉంటాం కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటాం థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ ఇది లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్